அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தொடர்ந்து அரசினுடைய சார்பில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் குறித்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நம்ம மேலும் தீவிரப்படுத்தியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக காலையிலிருந்து இரவு வரை தொடர்ந்து அனைத்து துறைகளையும் ஏற்கனவே மாண்புகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கிய அறிவுரைகளின்படியும் வழிகாட்டுதலின்படியும் எல்லா துறைகளோடும் இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேஷனை ஏற்படுத்தி இந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக ஸ்க்ரீனிங் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம மிக தீவிரப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கு காலையில் நம்ம வந்து அரசு மாண்புகு போக்குவரத்துறை அமைச்சரோட அரசு போக்குவரத்து குழுத்துறை டெப்போ நீங்கள் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள்லாம் வந்தீங்க அங்கே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு காலையில் கூட சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அங்கே ஸ்க்ரீனிங் ஆக்டிவிட்டி இன்றைக்கு காலையிலையும் பார்த்தோம் அதற்கு பின்னால் அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கு நானும் அரசு செயலாளர் டீன் நம்ம டைரக்டர் எல்லாருமே அங்கே சென்று அங்கே வந்து நம்ம இந்த ரயில்வே கா காவல் அதிகாரிகளுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்க்ரீனிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாம்கள்லாம் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கு எக்மோரில் இன்றைக்கு இப்போ ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எங்களுடைய கணேஷ் ஐஏஎஸ் கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசன் தலைமையில் இங்கே வந்து மொத்தம் ஏழு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஏழு எக்ஸிட் இருக்குது ஏழு எக்ஸிட்லேயும் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அப்புறம் சென்னை மாநகராட்சியுடைய மருத்துவக் குழு அப்புறம் நம்முடைய ஜிஆர்பி அதாவது கவர்மெண்ட் ரயில்வே போலீஸ் ஐஜி ஜெயலேந்திர பாபா அவருடைய தலைமையில் அப்புறம் நம்ம ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரயில்வே போலீஸ் எல்லாருமே இணைந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் ஆக்டிவிட்டியை தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்குறோம் ஸோ அதனால் தொடர்ந்து நம்ம பொதுமக்களுக்கு அன்போடு தெரிவிக்கிறது ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் ரொட்டின் ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து நம்முடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டர்நேஷ்னலாக இருந்தது அதாவது வெளி நாடுகள்லேருந்து வரக்கூடியவர்கள் மாதிரி நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தது இப்போது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது இன் அடிஷன் அதோடு கூடுதலாக பிற மாநிலங்கள்லேருந்து வரக்கூடியவங்கள நம்ம இன்னும் தீவிரமாக கண்காணிக்கிறோம் அதான் அதில் ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக வந்து பாதிப்படைந்த மற்ற இப்போ மகாராஷ்டிரா இப்போ நம்ம கர்நாடகா கேரளாவிலேருந்து வரக்கூடியவங்களை நம்ம ரொம்ப தீவிரமாக கண்காணிச்சிட்ருக்குறோம் அதாவது ஆன் ரோடு ஆன் ரோடு ஏற்கனவே சொன்னது போல் காவல்துறை உதவியோடு கால்நடைத்துறையையும் சேர்த்து நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அங்கங்கே நம்ம வந்து தீவிரமாக கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்க்ரீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஸ்க்ரீனிங்க்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் இப்போ ரயில்வே போலீஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஸ்கிரீனிங் நம்ம தெர்மல் ஸ்கே ஐ மீன் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்குறோம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் எல்லாமே செஞ்சுட்ருக்குறோம் இந் இது வரைக்கும் டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது பேர் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் செஞ்சுட்ருக்குறோம் இதில் எங்களுடைய குவாரண்டைனில் வந்து டைரக்ட் ஹோம் குவாரண்டைனில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அரசினுடைய தீவிரமான பணிகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன தொடர் கண்காணிப்பில் தொடர் நடவடிக்கைகள் இருந்துட்டு இருக்கிறோம் எனி கொஸ்டின் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு அவருக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கு அதான் இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்கிற அரசினுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை முதலமைச்சருடைய வேண்டுகோளை பயணங்களை தவிர்ப்பீர் அதான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் பள்ளி கல்லூரி ஷாப்பிங் மால் உள்ளிட்ட வணிக வளாகங்கள் நீச்சல் குளம் உள்ளிட்ட கிளப்பு உள்ளிட்ட எல்லா பொது நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரெண்டாவது கேஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸு நமக்கு இம்போர்ட்டட் கேஸ் நம்முடைய மஸ்கட்டிலேருந்து நமக்கு வந்த கேஸு நம்ம பாசிட்டிவாக அதை நம்ம வந்து இப்போ அந்த கேஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் தகவலுக்காக அதுலேயும் சில ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது கேஸு வட மாநிலத்தை சார்ந்த அதாவது டெல்லியை சார்ந்த இருபது வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞர் அவர் வந்து நம்முடைய சென்னை அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஐசோலேஷன் வார்டில் இருக்கார் அவருக்கு நேற்று நம்ம நேற்று மருத்துவமனைக்கு வந்தார் நேற்றே நம்ம பிளட் சாம்பிள் எடுத்தோம் இப்போ ஒரு சற்று நேரத்திற்கு முன்னதாக தான் அந்த சாம்பிள் பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு உடனே இப்போ பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கிட்ட நாங்கள் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிக்கிறோம் பேஷண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறார் பேஷண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கார் அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையினுடைய மருத்துவ குழுவினுடைய தீவிர கண்காணிப்பில் இருக்கிறார் இதில் குறிப்பாக இமீடியட்டாக நாங்கள் வந்து அவருடைய இப்போ கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஏற்கனவே எப்படி காஞ்சிபுரம் அந்த இன்ஜினியருக்கு அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்த எட்டு பேர் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த எப்படி மாலஜி லிங்க் கான்டாக்ட் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு பேர் எப்படி நாங்கள் வந்து அதை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி கண்காணிச்சோமோ அந்த பணி இந்த நிமிடத்திலேருந்து உடனடியாக தொடங்குது அந்த பணிகள்லாம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ
ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் அரசு சொல்லக்கூடிய இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது இந்த மாதிரியே கேஸை வந்து நாங்கள் உடனே இப்போ இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் காலையிலேருந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பேர் நமக்கு வந்து அந்த ஃபீவர் கிளினிக் ஹெல்ப் டெஸ்க் வச்சுக்கிறோம் ஃபீவர் கிளினிக் வந்துடும் வந்திருக்கிறாங்க அதில் ஒரே நாளில் இப்போ நாங்கள் வந்து சாம்பிளில் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு இன்றை இன்றைக்கு மட்டுமே சாம்பிள் இருபத்தி ஐந்து சாம்பிளுக்கு மேலே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரே நாளைக்கு அதனால் அரசு தேவையான அத்தனை நடவடிக்கையும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது இப்போவும் சொல்கிறேன் பதட்டம் வேண்டாம் ஆனால் கண்டிப்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு சொல்லக்கூடிய அதிகாரபூர்வமான துறை சொல்லக்கூடிய வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் சொல்லக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் நான் அன்போடு வலியுறுத்தி அரசுடைய சார்பில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வந்தார் இந்த தகவல் மட்டும் போதும் அதனால் நீங்கள் பேனிக் ஆக்க வேணாம் நீங்கள் அந்த ட்ராக்கிங் பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த உணர்வோடு அக்கறையோடு சமூக பொறுப்போடு நீங்கள் கேள்வி எழுப்புகிறீர்களோ அதே அக்கறையோடு துறை வேகமாக அந்த பணியை பார்த்துக்கோம் அதான் உங்களுடைய தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அவர் ட்ரெயினில் வந்தார் வந்தப்போ அவருக்கு சிம்டம் இல்லை இப்போ சிம்டம் இருக்குது சிம்டம் இருந்தாலும் பேஷண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கார் அவருக்கு நாங்கள் இப்போ பாசிட்டிவ்னு அதை இப்போ டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம் ட்ரீட்மெண்ட்டு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நூறு சதவீதம் நீங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலே அந்த ட்ராக் பண்ணி ட்ரேஸ் பண்ணி எல்லா கான்டெக்டையும் நாங்கள் ஐசோலேட் பண்ணிடுவோம் அதனால் இதற்கு மேல் அதில் தங்களுடைய அந்த ட்ராக்கிங் வேண்டாம் அதை நாங்கள் வில் டேக் கேர் டோன்ட் ஏன்னா மெடி ஏன்னா மெடிக்கல் ஆ இல்லை அதான் நீங்கள் உங்களுடைய மேடம் முதல் பேஷண்ட்டு ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையிலிருந்து அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு விட்டார் இந்த ஒரு தகவலோடு போதும் உங்களுக்கு இதில் ஸ்பெக் இதில் வேறு ரூமர்ஸ் வேண்டாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டார் அதுக்கு மேலே இப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டா நீங்கள் அடுத்த கேள்வி அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறாரா ஹோட்டலுக்கு போகிறாரா அவர் எங்கே இருக்காருன்ற அந்த ட்ராக்கிங் தயவு செய்து வேண்டாம் வி ஹேவ் மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் நான் அன்போடு ஊடகத்துறை நண்பர்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்க எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க அதனால் இந்த மெடிக்கல் எத்திக்ஸுக்கும் நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் உங்களை நம்புகிறேன் அதனால் அதோட வேணாம் அவர் அவர் பேஷண்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு விட்டார் அதனால் அவர் இது கொஞ்ச நாள் அவர் ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் ஹோம் குவாரண்டைன்லேயோ அவர் எங்கேயோ ஒரு குவாரண்டைனில் இருப்பார் அவ்வளோதான் சப்ஜெக்ட் மற்றபடி பேஷண்ட் நேற்று <laughs> 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 அதாவது ட்ரெயினிங் வந்து மொத்தம் வந்து ஐம்பது பேருக்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்து ட்ரெயின் இன்சைடு த ட்ரெயினே வந்து அவங்க வந்து தெர்மல் ஸ்கேனிங் பண்ணுறாங்க உள்ளே பேம்ப்லெட்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் பார்டர்லே பண்ணுறாங்க அப்புறம் எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் அவங்க இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அங்கேயும் ஸ்கேனிங் பண்ணுறாங்க மெயினாக வந்து எக்மோர் சென்ட்ரல் தாம்பரம் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதன் மூலமாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒன்றும் விழிப்புணர்வு இன்னொன்று டெஃபினட்டாக நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணுன்ற ஃபியர் இன்னொன்று ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணுன்ற எண்ணம் இப்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுட்டு போகிறோம் எனக்கு தொடரும் ஆமாம் தொடரும் தொடரும் எவ்வளோ விரைவாக அதை முடிக்கணுன்றத எங்களுடைய எண்ணம் அதான் பிரதர் இது வந்து இப்போ வி ஹாவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கைட்லைன்ஸ் மத்திய அரசினுடைய கைட்லைன்ஸ் படியும் மத்திய அரசினுடைய அட்வைசரி படியும் இப்போ இன்னொரு இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஸோ இந்த முப்பத்தஞ்சுக்குள்ளே இந்த நிலைமைகள்லாம் சீரே சீரடையும் என் சீரடைய வேண்டும் என்பது நம்முடைய எண்ணம் நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு எல்லோரும் ஒத்துழைக்கின்றப்ப நிச்சயமாக அது சீரடையும் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது அதனால் எல்லோரும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் வில் டேக் ஃபர்தர் டிசிஷன்ஸ் அந்த ட்ராக்கிங்கே உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் கவலையப்பட வேணும் பத்திரிகைக்கு <laughs> 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 எங்கே போனார் என்ன சாப்பிட்ருப்பார் அங்கே யார் பக்கத்தில் இருந்தால் அவங்களுடைய கான்டாக்ட் என்ன லிங்க் என்ன எப்போ சிம்டம் ஆரம்பிச்சு இது எல்லா வேலையும் மருத்துவத்துறை நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மிக சிறப்பாக செய்யும் அதனால் தயவுசெய்து அந்த பதட்டம் பீதி பத்திரிகை ஊடகத்துறை நம்பர்களுக்கு வேணாம் இதை ட்ராக்கிங் ட்ரேசிங் வேணாம் அதில் எத்தனை பேர் இப்போ கான்டாக்டில் இருந்தாங்க அதில் எத்தனை பேரை நாங்கள் ஐசோலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தெரிவிப்போம் அதனால் தயவுசெய்து அந்த ட்ராக்கிங்
இன்னைக்கு இன்றைக்கி வந்து கெசட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டோம் இன்றைக்கி ட்ரக் டேரக்டர் ஆஃப் ட்ரக் கண்ட்ரோல் மூலமாக எல்லாத்துக்கும் முதல்ல வார்னிங் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குறோம் எல்லாத்துக்கும் வார்னிங் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இன்றைக்கு ஒரு நாள் வார்னிங் நோட்டீஸ் நாளைக்கு காலையில் அதிக விலைக்கு மாஸ்க்கை விட்டுறாலோ அதிக விலைக்கு சானிடைசரை விட்டுறாலோ அதிக விலைக்கு நீங்கள் இந்த சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்த தெர்மல் ஸ்கேனரை விட்டால் மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை நான் எச்சரிக்கையாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதனால் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் மாஸ்க் அணிய வேண்டிய நிலை இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இருந்தாலும் மாஸ்க்களை பதுப்ப பதுக்குவது இந்த நேரத்தில் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் பதுக்குவதோ அதிக விலைக்கு இருப்பதோ சட்டப்படி குற்றம் கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டுக்கிறோம் எடுத்தோனே தீவிர நடவடிக்கை போகணும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் கொடுத்துக்கிறோம் இன்றைக்கி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு நாளைக்கு பண்ணால் நாளைக்கு தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே போல் ஏற்கனவே வதந்திகள் வதந்திகளை பரப்பியர் மீது நம்ம நடவடிக்கை எடுப்போம் சொல்லுவோம் இதே போல் கோயம்புத்தூரில் வதந்தியை பொறுத்து பரப்பிய ஒருத்தர் மீது க காவல்துறை கமிஷனிடம் புகார் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது அரசினுடைய உத்தரவு அதை தாண்டி யார் வித்தாலும் நீங்களும் தகவல் சொல்லலாம் எங்களுக்கு தகவல் இருந்தாலும் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் உண்மைதான் அது உண்மைதான் இல்லை இல்லை அதான் பிரதான் உண்மைதான் காரணம் ரா மெட்டீரியலுடைய தட்டுப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இந்த மாஸ்கினுடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கெல்லாம் ரா மெட்டீ ஏற்கனவே இதை ஊடகத்துறை நம்மகிட்ட நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு முறை சொல்லிக்கிறேன் இந்த ர மாஸ்க்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு வந்து சைனாவிலருந்து தான் வந்தது ஸோ அங்கே இந்த பாதிப்பு உண்டானால அதில் டிமாண்ட் இருக்கிறது என்பது உண்மை தான் அதனால் டிமாண்ட் இருந்தாலும் அந்த அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடாது என்பது அரசினுடைய உத்தரவு அது கிடைப்பதற்குண்டான வழிவகைகளை எங்களுடைய அரசினுடைய சார்பில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் ரிசர்ச் கார்பரேஷன் மூலமாக எல்லா விதமான ட்ரேடருக்கு மேனுஃபேக்சருக்கு இப்போ மாண்பு முதலமைச்சரே சொன்னாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு யாரெல்லாம் அதிகமாக இதை வந்து ஸ்பெக் அந்த ஸ்பெக்கு படி பண்ணணும் அதாவது உடனே ஒருத்தர் உடனே மாஸ்க்கை எல்லோரும் நம்ம உற்பத்தி பண்ணிட முடியாது வி ஹவ் ஸ்பெக் ஸ்பெக் அதாவது உரிய அந்த என்னென்ன எங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி ஸ்டெரையில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதன்படி தயாரிக்க முன்வந்தவர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இருபத்தஞ்சு லட்சம் மாஸ்க் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் சார்பில் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது அண்டர் பைப் லைன் இருக்குது அதனால் அது ஒன்றும் அரசிடம் பொறுத்த அரசிடம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லை என்பதை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் அதுதான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் பாசிட்டிவ்னு மெசேஜ் டீன்ட்ருந்து எங்களுக்கு வந்து டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு வந்த பத்து நிமிடத்தில் அடுத்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை தீவிர ஆலோசனை நானும் அரசு செயலாளர் டிபிஹெச்சில் ஆலோசனை பண்ணி ட்ராக்கிங் ட்ரேசிங்கெல்லாம் உத்தரவு போட்டு தான் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நம்மள்கிட்ட சொல்கிறோம் கிடைக்கக்கூடிய தகவலை டிரான்ஸ்பர்ட்டாக அவங்கள்ட்ட நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் அந்த ட்ராக்கிங் வேண்டாம் நாளைக்கு ரிசல்ட் பார்ப்பீங்க காவல்துறைகிட்ட அவர் மீது புகார்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது உரிய சட்டப்பிரிவுகளில் வழக்கு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அது மட்டும் செக் பூந்தமல்லில் எவ்வளோ சார் இருக்காங்க ஐபிஎஸ்சியில் தேர்ட்டி செவன் ஆ பூந் சிம்டம்ஸ் இல்லைல்ல பூந்தமல்லியில் ஐபிஎச் பூந்தமல்லியில் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு பேர் அண்டர் அப்சர்வேஷன் குவாரண்டைனில் இருக்காங்க அப்சர்வேஷனில் இருக்காங்க சிம்டம்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஹை ரிஸ்காக இருக்கிறவங்கள நாங்கள் பூந்தமல்லியில் அங்கே அப்சர்வேஷனில் வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் கிடையாது தேர் ஆல் ஃபைன் ஏதாவது இஷ்யூன்னா அவங்கள்ட்ட சொல்கிறோம் மாநிலங்கள் <laughs> 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 ப்ளஸ் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தரோடு நமக்கு தொடர்பு இருக்கணும் மூணு சிம்டம் இருமல் காய்ச்சல் மூச்சு தன்னல் இருந்தால் மட்டும் மருத்துவர்கள் அறிவுரைப்படி நம்ம வந்து சாம்பிள் எடுக்கணும் எல்லோருக்கும் சாம்பிள் எடுக்க வேண்டிய நிலை அல்ல திருப்பி திருப்பி அதை சொல்கிறோம் இருந்தாலும் கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு நம்பி அவர் பதட்டத்தோடு அவருக்கு கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறப்ப ரொம்ப பதட்டத்தோடு வர்றப்ப மருத்துவர் அறிவுரைப்படி சாம்பிளை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் புரியல பிரதர் பிரதர் தெளிவான தங்களுடைய 
தங்களுடைய தங்களுடைய தெளிவான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நான் சிறப்பாக பதில் சொல்லிக்கிறேன் அது நீங்கள் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஓகே வேற தேங்க்யூ நல்ல கேள்வி கேளுங்க பிளீஸ் இல்லை முதல்ல வதந்தியை பரப்பக்கூடாதுன்னு அன்பான வேண்டுகோள் விடுத்தோம் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் மூலமாக ரெக்வஸ்ட் வச்சோம் வதந்தியை நம்ப வேண்டாம்னு பொதுமக்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் அதை தாண்டி இப்போ வதந்தி பரப்பிய ஒருவர் மீது காவல்துறையில் புகார் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் அதுக்கு மேலே வதந்தி தொடர்ந்தால் அடுத்த முடிவு எடுப்போம் எவ்ரி திங் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் ஐ ஹோப் ஐ ஆன்சர் ஐ ஆன்சர் ஃபார் ஆல் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் தேங்க்யூ